লাইফটা কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না একদিন প্যানেল থেকে কেউ একটু যদি অ্যাপ্রুভ করে দেয় তাহলে লাইফটা এই তো একজনকে দেখতে পাচ্ছি কেমন আছো ভালো আছি হাই হ্যালো সবাইকে আস্তে আস্তে জয়েন হচ্ছে গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং কেমন আছো সবাই আমাকে জানাও কমেন্ট সেকশনে অল ওকে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাঁ হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এভরি ওয়ান বছরের প্রথম লাইভ আমার তো সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার আর অনেক অনেক ভালো ভালো উইস সবার জন্য বছরটা পুরো খুব ভীষণ ভালোভাবে কাটে আপাতত এটাই বিদিতা দিব যে তোমার হাজিটা বলুন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আস্তে আস্তে জয়েন হচ্ছে আর বেশ কয়েকজন জয়েন করে গেলে আমি লাইফটা শুরু করে দেবো আচ্ছা তার আগে কেউ আমাকে একটু বলো যে আমি মানে ক্লিয়ারলি অডিবল ভিজিবল কি না হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে আমার আজকে হালকা ঠান্ডা লেগে গেছে আমি আমার আজকে অনেক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম সেখান থেকে ফেরার সময় বেশ ভালোই ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে এবার তাহলে আমি আস্তে আস্তে গল্প দিকে এগোই নাকি আমার চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না আমার বাকি দুটো চোখ কোথায় গেল এই যে এই যে আমার বাকি দুটো চোখ চলো শুরু করা যাক ঠিক আছে তো আমার যে যে যার এটা গল্প বেসিক্যালি সে হচ্ছে সুইগির এ বাবা মাঝখানে এটা কি হলো এই তোমরা আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছ কেউ একটু বলো না প্লিজ শুনতে পাচ্ছ কি না হ্যালো হ্যালো নেট প্রবলেম হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকেও এখানে দেখাচ্ছিল প্রবলেম কিছু নেট প্রবলেম হচ্ছে খুব আচ্ছা একটু ঠিক হলে বলো আমি সুইচ করে দিলাম তাহলে নেটটা অল ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার ঠিক আছে চলো শুরু করছি হ্যাঁ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে বেশ টাইম নষ্ট না করে গল্প শুরু করি নাহলে আজকে আমি শেষ করতে পারবো না আচ্ছা যার গল্প সে হচ্ছে সুইগির একটা ডেলিভারি এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো এজেন্ট বলবো না ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করতো ঠিক আছে তো মোটামুটি অনেক দিনই কাজ করতো এবার ওদের এক একদিন না এক একটা জোন পড়ে মানে আজকে কারোর এই জোন মানে কারোর হয়তো কোরিয়ার জোন পড়লো কারোর হয়তো সল্টলেক জোন পড়লো তেনারা লুঙ্গি ডান শুরু করলে তুমি করবে হ্যাঁ আজকে দেখছি আজকে তোমার ফার্স্ট লাইফ না আজকে সেকেন্ড লাইফ তবে বছরের ফার্স্ট লাইফ সেই হিসাবে হ্যাঁ ফার্স্ট লাইফ আচ্ছা তো এদের এরকম অনেক রকম জোন পড়ে তো সেই দিনকে যার বেসিক্যালি গল্প তার জোন পড়েছিল সাপুরজির কাছে ঠিক আছে তো সাপুরজির দিকটাতে সেদিনকে 
ওর বিভিন্ন জায়গায় ডেলিভারি লোকেশান পড়ছিলো তো এইরকম একটা দুপুর বেলা এটা কিন্তু রাতের গল্প না একদম দুপুর কখন হবে তখন দেড়টা দেড়টা দুটো নাগাদ ও একটা অর্ডার ঢুকেছে এরকম যে চারটে কাটলেট ডেলিভারি করতে হবে ওদের অর্ডারের উপরে স্লিপে লেখাই থাকে যে কি আছে বা কি নেই তো ওখান থেকে দেখেছিল ওই ছেলেটি যে ওর চারটে কাটলেট ডেলিভারি করতে হবে ওটা হচ্ছে খুব প্রবলেম হচ্ছে আমি তো নেটটা সুইচ করে দিলাম তাও কি প্রবলেম হচ্ছে আমার ক্লিয়ার আছে এখন ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এখন ক্লিয়ার ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমি কন্টিনিউ করছি তো যে কোথায় ছিলাম হোয়ার আই ওয়াজ হ্যাঁ এবার সেদিনকে ছেলেটি পড়েছিল ওই সাপুরজি সাইডে একটা ওর লোকেশান পড়েছিল ঠিক আছে এবার ওকে যে লোকেশানটা বেসিক্যালি ডেলিভারি করতে হতো যে জায়গাটাতে সেই জায়গাটা ছিল হচ্ছে অনেকটা ভিতর দিক মানে ব্যাধিক ফ্যাধিক ছাড়িয়ে আরও অনেকটা যেতে হতো ওকে ওই দিকটাতে তো ভালো কথা ও কী করলো এরকম যখন ওদের তো লোকেশান দেওয়া থাকে ওদের দেখবে নিশ্চয় অনেক সময় যে ওরা লোকেশান দেখে দেখে চলে যায় তো সরি লোকেশানটি সেট করে ও ওর স্কুটি ছিল তো স্কুটি নিয়ে ও ড্রাইভ করতে শুরু করেছে এবার অনেকটা যাচ্ছে এভাবে যেতে যেতে দেখছে যে মানে ও যতটাই এগোচ্ছে ওর লোকেশানটা দেখাচ্ছে কি আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মানে লোকেশানটাতে যেন ও কোনো মতে পৌঁছতে পারছে না আরও একটু এগিয়ে গিয়ে যাচ্ছে এরকম তো ভাবছে ঠিক আছে অনেক সময় তো অনেক ইন্টারনেটের প্রবলেমও হয় যখন যেরকম কিনা এখন হচ্ছে তো এরকম প্রবলেমও তো হয় তো ভাবলে ঠিক আছে গুগল ম্যাপে যখন ওরা সবসময় কাজ করে ওদের একটা এক্সপিরিয়েন্সও আছে অসুবিধা হবে না তো ও কী করলো ড্রাইভ করে ঠিক আছে যেরকম যেরকম ম্যাপ ওকে নিয়ে যাচ্ছে ওর সেরকম সেরকমভাবেই যাচ্ছে এবার গিয়ে যেখানে এটা ওকে লোকেশানটা দেখাচ্ছে যে মানে এটাই লোকেশান সেইখানটা হচ্ছে মানে একদম রাস্তা শেষ এন্ড অফ দ্য রোড আর মানে রাস্তাটা শেষ হচ্ছে আর চারিদিকে জঙ্গল শুরু হচ্ছে চারিদিকে ধু ধু করছে জঙ্গল শুরু হচ্ছে এরকম একটা লোকেশানে নিয়ে গিয়ে ওকে দেখাচ্ছে সে এইটা লোকেশান এবার ও তো বুঝতে পারছে না যে কাকে ডেলিভার করবে তো এরকম ভাবছে যে কি করব তো ফোন করছে ডেফিনেটলি যেরকম ওরা ফোন করে যে আপনার অর্ডারটা এসে গেছে বা কিছু এবার ফোন করছে পরে দেখছে যে যে নাম্বারটাতে ডায়াল করছে সেই নাম্বারটা বলছে যে ইনভ্যালিড নাম্বার অথচ ও কিন্তু বেরোনোর সময় ওই নাম্বারেই ফোন করে কথা বলে মানে শোর হয়েছে যে আপনার এরকম অর্ডার আছে আপনার কিন্তু অর্ডারটা পেয়ের অর্ডার আছে আমি কিন্তু আসছি তো বলছে ঠিক আছে আসো সেই জন্য গেছে তো দেখছে নাম্বারটা এরকম বলছে ইনভ্যালিড নাম্বার এবার ও তো টেনশনে পড়ে গেছে কি করবে যদিও পেয়ের অর্ডার ছিল বাট তো একটা রেসপন্সিবিলিটি বলে তো ব্যাপার থাকে যে কাজটা নিয়েছে যখন সেটাকে তো ফুলফিল করতে হবে না তো সেক্ষেত্রে ও কী করলো এরকম দশ বারো বার ফোন করেও যখন ওদের লাগলো না তো তখন ওদের ওদের একজন মানে ম্যানেজার অ্যালার্ট করা থাকে যে তোমার তোমরা আজকে এনাকে রিপোর্ট করবে তো সেই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে সমরে হ্যাঁ তো সমরে তাকে ফোন করেছে এবার সমরে তাকে ফোন করে বলছে সমরে তা এরকম আমি তো ফোন করছি লোকেশানে পৌঁছে গেছে অনেকক্ষণ ধরেই কিন্তু কেউ ফোন তুলছে না তুলছে না তো দূরের কথা সেটা তো নাম্বারটাই পুরো ইনভ্যালিড আসছে তো বলছে নাম্বারটা ইনভ্যালিড আসছে ঠিক আছে আমরা দেখি ওরা আরও দেখলো কি কি পলিসিস থাকে ওদের বা কি করতে পারে ওরা সেক্ষেত্রে ওরাও কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করলো তো তারপরে কিছুক্ষণ পর সমরে তা যিনি আর কি ম্যানেজার ছিলেন উনি ফোন করে বললেন যে তুমি একটা কাজ করো আইদার কোনো গরিব বাচ্চাকে ওটা দিয়ে দাও বা তোমরা যদি চাও তাহলে তোমরাও খেয়ে নিতে পারো কারণ ওটা অলরেডি পেইড অর্ডারই আছে তো সেটা নিয়ে মানে পয়সা করি তোমাদের থেকে কিছু কাটা যাবে না সেটা নিয়ে অসুবিধা নেই তো দেখো কি করবে প্রবলেম নেই তো বলল ঠিক আছে তাহলে তাই এবার কি করবে ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তো ফাইনালি ও ডিসাইড করলো যে না অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে এবার ফিরত চলে যাব তো এই বলে ও কী করলো গাড়িটা ঘুরিয়ে মানে একদম রাস্তার এড তো গাড়িটা ঘুরিয়ে যে গাড়িটাতে স্টার্ট দিয়েছে গাড়িটাতে যা স্টার্টটাও দিয়েছে ঠিক আছে পিছন থেকে মানে কেউ একজন বলছে চলে যাচ্ছ তো ওই ভাবে জেনুয়েনলি যার অর্ডার সে এসছে যেই ফাট করে এরকম পিছনে তাকিয়েছে দেখছে কেউ নেই পুরো পিছনে পুরো জঙ্গল ধুধু জঙ্গল ওই রোদের মধ্যেও খাখা দাঁড়িয়ে আছে ভাবো গাড়িটা নিয়ে যা ঘুরতে যাচ্ছে ওর কানের কাছে কেউ পিছন থেকে বললো যে চলে যাচ্ছ পিছন করে ফট করে তাকালো দেখলো কেউ নেই আর যেই ও পিছনে তাকালো ওর এই দিক থেকে আওয়াজ আসছিল যে চলে যাচ্ছ ফট করে উল্টো কানটাতে কথা বলছে কেউ যে আর একটু দাঁড়িয়ে গেলে হয় না ঠিক আছে জাস্ট এই এই এইভাবে চলছে অবশ্যই মানে এই কানে একবার এই কানে একবার এরকমভাবে বলছে তো 
ওর তো ওই আওয়াজটা শুনে হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে পারলে তখন স্কুটি মাথায় নিয়ে ও হাতে করে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলে আসে বাট যাই হোক সেটা ঘুরে ধরো লেট হয়ে যাবে তো ও কী করলো একটা বুদ্ধিমানের কাজ করলো এটা যে ওই সময় না ওর কাছে সিগারেট ছিল সিগারেটটা ধরিয়েছে সিগারেটটা ধরিয়ে ও বাইক চালিয়ে বাইক না সরি ওর কাছে স্কুটি ছিল তো স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছে এইবার ও কোনো মতেই ও রাস্তা তো খুঁজে পায় না তার উপর ওই আওয়াজটা কিন্তু চলছে ওর কানে যে চলে যাচ্ছ আর একটু দাঁড়িয়ে গেলে হয় না এই আওয়াজটা কিন্তু কন্টিনিউ চলছে ওর কানে আর ও তো পড়ি কি মরি করে ছুটছে অন্তত মানে আমাকে যেরকম ছেলেটা বলছিল যে অন্তত ষাট সত্তর তো হবেই এবার তোমরা বলো না কতক্ষণ লাগে ওই বিশ্ব বাংলা থেকে সাপুরজি আসতে ওই ডিস্টেন্সটা কতক্ষণ লাগে ভাব বলছে ওইটা ওইটা পৌঁছতে ষাট কিলোমিটার বেগে আমার বিশ্বাস কর পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় লেগেছে বলছে সেই তো কোনো রকমে ঘুরে 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 ফাইনালি সে এসে পৌঁছালো এবার দেখবে অনেক সময় আমরা দেখি যে অনেক জায়গায় জোম্যাটো বা সুইগির যারা ডেলিভার করে সেই ডেলিভারির ছেলেরা দেখবে অনেক জায়গায় এক জায়গায় বসে থাকে ওদের একটা মিটিং পয়েন্ট থাকে তো ওইরকম মিটিং পয়েন্টে গেছে গিয়ে ওদেরকে বলছে যে এরকম হয়েছে আমার সাথে জানিস তো অনেকে বিশ্বাস করে অবভিয়াসলি অনেকে বিশ্বাস করে না খুব স্বাভাবিক ব্যাপার তো বলছে এবার যারা বিশ্বাস করে না তারা বলছে হ্যাঁ এরকম কখনো হয় নাকি বলে এবার তারা বলছে ঠিক আছে দিয়ে দেখি কি ডেলিভারি ছিল ওরা তো ঠিক আছে আগে ওটা তো খাই যেটা ডেলিভারি করার ছিল তারপর দেখা যাবে তোর সাথে ভূতের কি হয়েছে না হয়েছে বলে ওরা কি করেছে যেটা খুলেছে যে কান্টেনারটা ছিল কান্টেনারটা খুলেছে খুলে দেখছে যে চারটে কাটলেট ছিল চারটে কাটলেটের মধ্যে তিনটে কাটলেট নেই আর একটা কাটলেটে একটা কামড় বসানো তাহলে কামড়টা কি বসালো যদি মেনেও নি যে কোনো রকমভাবে ঠিক আছে ভুল অর্ডার ডেলিভারি হয়েছে চারটে জায়গায় একটাই কাটলেট গেছে কিন্তু একটা কাটলেট ওই কামড়টা তাহলে কে বসালো তো এটা ছিল আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স আর অবভিয়াসলি এটা তো আমরা জেনেই জানি যে ভূতে ধরলে জ্বরটা তো খুব স্বাভাবিক তো সেদিনকে যখন ছেলেটি বাড়িতে গেছে তার তো ধুম জ্বর সে মোটামুটি বেশ কয়েকদিন খাট থেকে উঠতে পারেনি আর তারপরে আস্তে আস্তে ওই যেরকম আমাদের মানে বাঙালি বাড়িতে হয়তো ঠাকুরবাবু দেখিয়ে ঝাড়িয়ে ফাড়িয়ে দিয়ে তারপর আস্তে আস্তে শরীর ঠিক করে সে আবার জয় মানে জয়েন করেছিল কিন্তু ম্যাক্সিমাম ও চেষ্টা করত যে তারপর থেকে ওই এরিয়াটাকে পুরোপুরি অ্যাভয়েড করার মানে যদিও ওদের কাজের পক্ষে সেটা সম্ভব নয় সবসময় করাটা বা ওই যতটা সম্ভব আর কি চেষ্টা করত ওই এরিয়াটাকে অ্যাভয়েড করে চলার ভূত কথা বলে বলে কাটলেট খেয়ে নিল হ্যাঁ কাটলেট খেলো ভূতের কিন্তু মাছ ভীষণ একটা প্রিয় জিনিস মানে আমি চিকেন মাটন নিয়েও সেরকম ভূতের গল্প শুনিনি মাছ নিয়ে যত ভূতের গল্প শুনেছি খাইয়ে ফেলাইছে রে ভূত খাইয়ে ফেলাই হ্যাঁ খেয়ে নিল ভূতটা কাটলেটটা বেচারা ওরা ভেবেছিল খাবে ওদেরকে খেতে দিল না ভূতটা কাটলেটটা খেয়ে নিল সাড়ে তিনটে কাটলেট খেয়ে নিল ভাবো কি অবস্থা আচ্ছা গল্পটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে একটু জানিও চলে যাই সেকেন্ড স্টোরিতে হ্যাঁ বেশি টাইম নষ্ট না করে চলে যাই এমনিতেই আমার আজকে পাঁচ মিনিট লেট হয়ে গেছে ওই ইন্টারনেটের প্রবলেমের চক্করে যাই হোক ভূত বলে কি ফাস্ট ফুড খাবে না ও ফিগার কনসিয়াস নয় আমাদের মতন হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তাই আমরা বেশি ফিগার খেতে পারি আমি নই আমি তো আই লাভ ফুড আই লাভ ফুড ঠিক আছে পরেরটা কি বলবো ব্যাক ম্যাকের স্টোরিটা বলবো না কি চলো একটা আচ্ছা ঠিক আছে এই স্টোরিটা আমি বলা শুরু করছি মাঝখানে তোমাদের জিজ্ঞেস করবো যে এই স্টোরিটা কিসের স্টোরি বলে তোমাদের মনে হয় তোমরা আমাদের আমাকে বলবে ঠিক আছে তো এই স্টোরিটা এখানে স্টোরি নয় এটা হচ্ছে বাংলাদেশের স্টোরি অবভিয়াসলি আমার দাদুর কাছ থেকে শুনেছি সে আবার তার দাদুর কাছ থেকে শুনেছে অনেকদিন পুরনো না তার দাদু নয় মানে তার মামার কাছ থেকে শুনেছে আর কি শুনেছে তো আমাদের তখন বাংলাদেশে এক্স্যাক্ট লোকেশানটা আমি বলবো না কারণ যদি যাই না কেউ শোনে কি শোনে না যদি শোনে তাহলে সেটা তো একটা ভালো জিনিস হবে না তো যাই হোক এটা হচ্ছে একজন রিক্সা চালক ভদ্রলোক ছিলেন ওখানে মানে আমরা তো যে ফল বিক্রি করে তাকে ফলওয়ালা বা যে খাওয়ার বিক্রি করে তাকে মানে যেটা যে যার প্রফেশন তার সাথে আমরা একটা ওয়ালা লাগিয়ে আমরা সাধারণত বলি তো সেই রকমই আর কি একজন রিক্সাওয়ালা ভদ্রলোক ছিলেন ওখানে একটা স্টেশনের কাছে উনি রোজ বসতে বিকজ একটা লাইন হয় না তো ওনার যথেষ্ট বয়স হয়ে গিয়েছিল তো লাইনের ওখানে বসলে সাধারণত না ওনার রিক্সয় করে কেউ যেতে চাইতো না কারণ মানে বুঝতেই পারছি আমরা যে একটা বয়সের পর তো ওটাকে মানে রিক্সটাকে টেনে নিয়ে যাওয়াটাও একটা 
মেহনত বা খাটির ব্যাপার তো সেটা তো টাইম লাগে অনেকে বলতো যে না এরকম ওনার রিক্সয় করে যাব না কারণ উনি অনেক টাইম কনজিউম করে নিয়ে পৌঁছাবে তো উনি কি করতেন ম্যাক্সিমাম টাইমে না উনি স্টেশনের বাইরে বসতেন ঠিক আছে তো স্টেশনের বাইরে মানে স্ট্যান্ডের স্ট্যান্ডে নয় মানে স্ট্যান্ডের থেকে দূরে বসতেন আর কারণ কিছু লোক এরকমও থাকে আমরা জানি যে যারা আউট অফ সিম্প্যাথি বা মানবতার খাতিরে অনেক কাজ করে থাকেন তো ওই রকম যখন উনি যখন স্ট্যান্ডে বসতেন না ওনাকে দেখে অনেকের এরকম মানে দয়া টয়া হলে আর কি উনি ওনারা কি করতো যে ঠিক আছে আপনার রিক্সা করেই যাবো চলুন এরকম করে করে ওনার তো কিছু কিছু মানে ধরা বাঁধা কাস্টমারও হয়ে যায় না অনেকে যে এই সময় এই লোকটা আসে এই লোকটা এই লোক এই ভদ্রলোকের রিক্সা করেই যায় এরকমভাবে ওনার কিছু কাস্টমারও হয়ে গেছিল তো একদিন হঠাৎ করে এরকম আউট অফ দ্য ব্লু একজন ভদ্রলোক এসছেন ওনার কাছে যে একটা লোকেশানে যাবেন বললেন তো উনি বললেন যে আমি তো এই লোকেশানটা বাবু পুরোপুরি চিনি না আপনি যেটা বলছেন তো বলছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আমি তোমাকে ডিটেক্ট করে দিচ্ছি তুমি সেভাবে আমাকে নিয়ে চলো কোনো প্রবলেম নেই তো বললো ঠিক আছে তাই হবে নিয়ে যাচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই তো এরকম চলতে চলতে হচ্ছে আমার কি নেটের নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আমাকে এখানে খুব প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু না না আমার তো ঠিকই দেখাচ্ছে যাই হোক ঠিক আছে কোথায় ছিলাম যেন ক্লিয়ার ঠিক আছে তো এবার ভদ্রলোক বলছে যে ঠিক আছে আমি তো চিনি আমি বলছি তুমি সেইভাবে চল কোনো অসুবিধা নেই তো যাচ্ছে এইভাবে যেতে যেতে দেখছে যে এরকম একটা জায়গায় গেল যে একটা চায়ের দোকান ঠিক আছে তারপর ধুধু মাঠ এবার সেই মাঠের মধ্যে মানে উনি বললেন যে মাঠের আগেই যে মেন রোডটা আছে রোডের এক সাইডে বললেন আজকে নেট কাটা ভূতে ধরেছে হ্যাঁ সেটাই হবে তো উনি বললেন যে আমাকে এখানটাতে নামিয়ে দাও আমি চলে যাব আর অসুবিধা নেই ঠিক আছে তো রিক্সালা বললেন যে এখানে কোথায় যাবেন বাবু এখানে তো দুধু মাঠ বলো ও তোমাকে দেখতে হবে না তুমি আমাকে নামিয়ে দাও আমি চলে যাব ঠিক আছে তো চলে গেছে এরকম এবার এরকমভাবে উনি রিক্সাওয়ালা যে ভদ ছিলেন উনি বেশি মাথা ঘামাননি ওটা নিয়ে ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নেই উনি তো ওরকম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোককে ছেড়ে দিয়ে থাকেন তো উনি চলে গেছেন কোনো অসুবিধা নেই এবার সেকেন্ড দিন যে দ্বিতীয় দিন মানে তার পরের দিন ঠিক সেম টাইমে উনি ইনফ্যাক্ট সেম টাইম কেন ওনার অ্যাটায়ারটাও সেম মানে উনি একটা ব্ল্যাক শল পরেছিলেন মানে আমি যেরকম ওনার ডেসক্রিপশন শুনেছিলাম ওনার ব্ল্যাক ব্ল্যাক শল পরেছিলেন আর ওনার হাতে একটা অ্যাটাচ ছিল ভদ্রলোকের হাতে তো উনি ওই রকম আবার সেম টাইমে ওই সেম ড্রেস পরে উনি এসছেন এসে বলছেন যে চলো আমাকে আবার ওখানে ছেড়ে দেবে এবার এরকম করতে করতে মোটামুটি এক সপ্তাহ পরে মানে একটু ডাউট হলো রিক্সওয়ালা যে ছিল বলছে যে এরকমভাবে এই ভদ্রলোক মানে রোজ কোথায় যায় মানে এর পরে তো কোনো বাড়ি ঘর দোর নেই ঠিক আছে ফাঁকা জায়গা ফাঁকা জায়গায় সে যায় কোথায় তো একদিন সে ঠিক করলো যে ঠিক আছে কালকেও যদি ওই ভদ্রলোক আসে তো ওনাকে ছেড়ে তো আমি দেব কিন্তু ছেড়ে দিয়ে তারপর ওনাকে আমি ফলো করবো ওখানে তো ফলো করে কি করবে না ঠিক আছে দেখবে যে কি করে বা কোথায় যায় বেসিক্যালি মানে ওনার মাথায় ছিল বেসিক্যালি যে কোনো রকম বাজে কাজ বা কোনো দুষ্কর্ম উনি ওখানে করেন কি না খারাপ কিছু তাহলে তো ইনকেস যদি ওই ভদ্রলোক কেস খায় যাকে ওই রিক্সাওয়ালা কাকু ছেড়ে দিচ্ছে তাহলে তো ওই রিক্সাওয়ালা কাকু কেস খেয়ে যাবে ইন ফিউচার না তো সেই জন্য উনি একটু কষ্ট হয়ে বলে যে ঠিক আছে পরের দিন আমি দেখব যে উনি কি করেন বা কোথায় যান বলে ঠিক আছে অসুবিধা নেই এবার কি করেছে পরের দিন উনি তক্কে তক্কে আছেন আর উনি সেই জন্য অন্য কোনো প্যাসেঞ্জারও নেননি অন্য কোনো প্যাসেঞ্জার নিলে যদি ইনকেস মানে উনি চলে যান বা কিছু তো উনি একদম তক্কে তক্কে বসে আছেন তো যথারীতি ওই ভদ্রলোক এসছে এসে বলছে যে চলো আমাকে আবার যেখানে তুমি ছেড়ে দাও তুমি আমাকে ওখানে ড্রপ করে দেবে চলো তো গেছে গিয়ে এবার গিয়ে দেখছে যে ওইখান থেকে নেমে না কিছুটা রাস্তার থেকে কিছুটা বাদিকে নেমে গিয়ে একটা শ্মশান পড়ে তো দেখছে ওই ভদ্রলোক নামলো নেমে তত্তর করে শ্মশানের মধ্যে ঢুকে গেল 
শ্মশানের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দেখছে যে মাটি কোড়াচ্ছে ঠিক আছে মাটি কোপাচ্ছে কুপিয়ে এবার উনি তো দূর থেকে দেখছেন কাছে তো দেখতে পাচ্ছেন না গিয়ে বলছে এটা কি কেস হলো ওই মাটি কোপাচ্ছে কেন এবার দূর থেকে উনি একটা ঝোপের মধ্যে থেকে দেখছেন তো ওনার মনে হচ্ছে যে কিছু না পুঁতছে ওখানে ওই লোকটা এবার ভাবছি পুঁতছে কি পুঁতছে ও এখানে এখানে যদি কোনো কালো কীর্তি পড়ে থাকে কর্মকিন মানে আমি তো আগে ফাঁসবো বাকি তো পরে আমার যা হবে হবে আর অবশ্যই গরিব মানুষ উনি যদি কোনো পুলিশ কেসে বা কোনো রকম বাজে কেসে ফেসে যান ওনার তো ব্যাক সাপোর্টও নেই কেউ তো যাই হোক এবার উনি কি করলেন ভাবছে না এটাকে এন্টারটেন করা যাবে না উনি ওই যে বললাম পিছনে মোড়ে একটা চায়ের দোকান ছিল তো চায়ের দোকান থেকে না কটা ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসছে যে এই আমার সাথে একটু আসুন তো ওইখানে না ওই শ্মশানের মধ্যে একজন ভদ্রলোক মাটি কোপাচ্ছে এবার ও ছেলেগুলো এসছে তাদের যদি ভাবছে যে মাটিকে কোপাবে শ্মশানে তো কবর দেয় না রে বাবা শ্মশানে তো পোড়ায় মাটিটা কে কোপাবে তো ও সবাই মিলে গেছে এবার গিয়ে দেখছে কেউ নেই ওখানে ঠিক আছে এবার বলছে কেউ নেই কি হলো কেসটা আমি তো নিজের চোখে দেখলাম এরকম যে মাটি কোপাচ্ছে তো বলল ঠিক আছে যেখানটাতে উনি মাটি পাচ্ছিলেন ওই জায়গাটা খুঁড়ে দেখা হবে কি আছে বলে এবার সবাই মিলে কোদাল টোদাল নিয়ে এসে ওই জায়গাটাকে খুঁড়ছে রীতিমতন খুঁড়ে দেখছে যে ভদ্রলোককে উনি ছেড়ে দিয়ে গেলে তার লাশটা ওখানে পড়তা ওই রিকশালার ভদ্রলোকে তো দেখে আত্মারাম খাঁচা হয়ে গেছে ঠিক আছে বলছে এই সারা রাস্তা সারা রাত আমি গল্প করতে করতে আসি ওনার সাথে আর মানে ওটা ভূতের সাথে গল্প করতে করতে সারা রাত মানে সারা রাত না হোকলেও মানে ওরম অন্ধকার জায়গা দিয়ে উনি আসেন ঠিক আছে এবার এবার একটা জিনিস এটা ব্যাকটিয়াটা আমি বলিনি যেটা আমার মিস হয়ে গেছে যে বা মিস হয়ে গেলেও এটা মানে বলার পারপাস ছিল না আগে যে উনি যখন আসতেন না ওই রিক্সাওয়ালা লোক ভদ্রলোকের রিক্সায় করে ওই লোকটা তখন উনি ওনার সাথে খুব কথা বলতেন যে রিক্সাওয়ালা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতেন নিজের থেকে যে আপনি কোথায় থাকেন ঠিক আছে বাড়িতে কে কে আছে কি করেন এবার কি করেন না মানে উনি তো দেখতেই পাচ্ছেন রিক্সা চালান তো ইন রিটার্ন ওই রিক্সাওয়ালা কাকু যদি জিজ্ঞেস নাও করতেন যে আপনি কোথায় থাকেন তো নিজেই বলতেন যে আমি এখানে থাকি আমার বাড়িতে বউ আছে মা আছে বাচ্চা আছে মানে যেই আছে আর কি ফ্যামিলি আছে ঠিক আছে এরকম এরকম নিজে থেকেই বলতেন এবার তো সেই সূত্রে আর কি ওই রিক্সাওয়ালা ভদ্রলোক জানতো যে ওনার বাড়ি কোথায় বা ওনার ফ্যামিলিতে কি কি আছে সব লোকেশান মানে পুরো ডিটেলস জানতেন ওনার বেসিক্যালি তো সেই ক্ষেত্রে উনি কি করলেন তখন যখন ওরকম একটা কেস দেখলেন তো উনি সোজা গিয়ে ওনার বাড়িতে যে আপনাদের ফ্যামিলি থেকে কি কেউ এরকম কোনো মিসিং আছে কোনো পার্সেন তো ওর মা বেরিয়ে এসছে বলছে হ্যাঁ এরকম আমার ছেলে মিসিং আছে তাও বেশ অনেক দিন ধরেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন আপনি কি কিছু জানেন তো এবার এরকম একটা নিউজ তো ডাইরেক্ট বলা যায় না বলছে যে আপনি বোধ হয় আমাদের সাথে আসলে ভালো করবেন না আমাদের কাছে কিছু জিনিসপত্র আছে আপনি হয়তো দেখলে আপনার মানে আপনার জানাটা দরকার বলে তখন ওনাদেরকে নিয়ে এসছে ওই ওর ছেলেগুলোও গেছিলো যে ওই ছেলেরা বেসিক্যালি খুঁজে বের করলো তো গিয়ে দেখলো যে ওরকম শ্মশানের মধ্যে ওরকম ওনার ছেলের লাশ পাওয়া গেছে পোতা এবার তো বাড়িতে কান্না কাটি রব উঠে গেছে যা হয় যথারীতি সাধারণত তো পরে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে মানে এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিও আছে বেসিক্যালি এটা অনেক পুরনো গল্প না হলে আমি বলতামও যে পেপারে সার্চ করতে পারি তখনকার দিনের পেপার তো নিশ্চয়ই এখন আর পাওয়া যাবে না এটা কিন্তু তখনকার নিউজ পেপারে উঠেছিল যে এরকম একটা কেস হয়েছে ইনফ্যাক্ট মানে এই স্টোরিটার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি হচ্ছে যেটা যে ওই যে ওনার কাছে হাতে অ্যাটাচিটা ছিল ওই অ্যাটাচির মধ্যে বেশ কয়েকটা টাকা ছিল তো ওনার পরিচিতই কেউ একজন জানতে পেরে গেছিল যে ওনার কাছে এত টাকা আছে তাই জন্য ওনাকে মার্ডার করে এবার বেসিক্যালি মানে অন্য কোথাও পুঁতে দিলে বা অন্য কোথাও মাটি আলু থালু থাকলে তো লোকে খুঁড়ে দেখবে না শ্মশানের মধ্যে কেউ খুঁড়ে দেখবে না তাই জন্য শ্মশানের মধ্যে ওনাকে ওইভাবে পুঁতে দিয়ে চলে গেছিল যাতে কেউ কোনোদিন ধরবেও না দেখবেও না তো যতদূর সম্ভব উনি হয়তো ওই ওই এটা কত বছর আগের ঘটনা সেটা আমি বলতে পারবো না মানে আমি আমার দাদুর থেকে শুনেছি দাদুও তার বাড়ির লোকের থেকে শুনেছি এটা এদেশের গল্পও নয় এটা বাংলাদেশের গল্প তো যাই হোক এই ভূতটা এই ভূত ভদ্রলোক যে ছিলেন তিনি হয়তো মানে জাস্টিস পাওয়ার জন্য এইগুলো করছিলেন তাই হোক ফাইনালি পেয়েছেন কারণ অবভিয়াসলি ধরা পড়েছে মানে তো নিশ্চয়ই জানতেও পেরেছেন যে 
ভূত ও না যদি কোনো সুন্দর ব্যক্তির সাথে গল্প করতে করতে চলতো সরি গলা টিপে দেবে বেতনি বাবা বেশ তোমরা বেশ গল্প করছো কামেন্ট সেকশনে বাহ আমার ভালো লাগছে পুরো ঘটনা শুনতে খুব ভালো লাগে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি মানে কোনো স্টোরি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা জানা যায় যে কেন হলো বা কীভাবে হলো সেই জিনিসটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগে তার একটা রিজন খুঁজে পাওয়া যায় সব কিছুর জন্য একটা ভালো কথা আচ্ছা আমাকে একটু বলো যে গল্পগুলো তোমাদের কেমন লাগছে শুনতে হ্যাঁ ততক্ষণ আমি একটু জল খেয়ে নিই গলা শুকিয়ে গেছে তো কথা বলছি তখন থেকে সবাই এখানে আছে এই গ্রুপটার মধ্যে নেক্সট একটা স্টোরি বলছি কিন্তু আমি এই নেক্সট যে স্টোরিটা বলছি সেরকম সিমিলার আমি দুটো স্টোরি পেয়েছি ঠিক আছে মানে একই রকম ধাঁচের তো আমি একটা স্টোরি বলছি আর সেমই স্টোরি যেহেতু তাও আমি বলেই দেব আর যার গল্প সে আমাকে নামটা বলতে স্পেসিফিক্যালি বারণ করে দিয়েছে তো অবভিয়াসলি নাম তো আমি এখানে উল্লেখ করছি না ইনফ্যাক্ট নাম কেন আমি লোকেশানটাও উল্লেখ করব না কটা হয়েছে দশটা অসুবিধা নেই এখনও জানবো আচ্ছা লোকেশনটাও আমি বলবো না তবে হ্যাঁ এটা বলতে পারি এটা হচ্ছে সাউথ কলকাতার একটা স্টোরি ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট সাউথ কলকাতা বলতে মানে আমার একটা ফ্রেন্ডের থেকেই শোনা স্টোরি আর এর সিমিলার যে স্টোরিটা সেই স্টোরিটা হচ্ছে মেদনাপুরের একটা স্টোরি তো দুজনেই আমার দুই ফ্রেন্ডই আমাকে নাম বলতে পারণ করে দিয়েছিল তো আমি কারোরই নাম উল্লেখ করছি না আমি সোজা সোজি গল্পে চলে যাচ্ছি এবার গল্পের স্টার্টিংটা এরকম মানে আমার যে বন্ধু বলেছে যেহেতু ওর থ্রু আমি গল্পটা শুনেছি তো আমি ওর পারসপেকটিভ থেকেই গল্প স্টোরিটা বলছি ঠিক আছে তো এরকম অনেক সময় হয় আমাদের ক্ষেত্রে দেখবে যে পাড়া যারা ইয়াং মেয়ে থাকে আর সেই পাড়াতেই যদি কেউ নতুন ম্যারেড আসে মানে বিয়ে করে বৌদি জাতীয় বা বৌদি হোক বা কম বয়সী কাকিমা হলেও আমাদের কিন্তু একটা ফ্রেন্ডশিপ বন্ড তৈরি হয়ে যায় যে চলো একসাথে ফুচকা খেয়ে আসি বা ঘুরে আসি বা শপিং টপিং করা হলে পুজোর সময় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একসাথে গিয়ে থাকি করে থাকি তো আমার যে বান্ধবী ধরে নিচ্ছি ফর এক্সাম্পল তার নাম হচ্ছে সুস্মিতা লেটস হ্যাঁ সুস্মিতা ঠিক আছে তো সুস্মিতার পাড়ায় এরকম একজন বৌদি এসেছিল নতুন বিয়ে হয়ে তো তখন ওই বৌদি সে তোর বেশ ভাব জমেছিল ওরা বেশ গল্প করত বিকেলবেলা হলেই ঠিক আছে এর গল্প করতো একসাথে ফুচকা খেতে যাওয়া পাড়ার মোড়ে ঠিক আছে কোনো কিছু হলে আর খুনছুটি তো একটু হয় বৌদি ওনাদের একটা সম্পর্ক তো খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল এরকম তো একদিন রাত্রেবেলা ও শুয়েছে এরকম এবার শুয়ে ওর না খুব অস্বস্তি হচ্ছে আর ও খালি স্বপ্নে ওর ওই বৌদিকে দেখছে মোবাইলের ক্যামেরা রেখে এসব কি লিখেছে ক্যামেরাতে তো কিছু নেই ক্লিন ক্যামেরা কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি যাদের সাথে সারাদিন বেশিরভাগ আমাদের ইন্টারাকশন হয় বা বেশি আমরা তাদের সাথে টাইম স্পেন্ড করতে চাই তাদেরকে নিয়ে আমরা মাঝে স্বপ্ন দেখেই থাকি ওটা মাথায় নেয়নি তো পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ওরকম বোঝে না কালকে একটা কি ঘটনা হয়েছে কাল আমি ওই বৌদিকে পাশে বাড়ি বৌদিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি ওর মাথে এরকম করে তাকাচ্ছে বলছে কি হলো বাবা দেখছো কেন আমার দিকে বলছে বৌদি তো মারা গেছে কাল রাতে বলছে কি কিভাবে মারা গেছে বলছে গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে বলছে গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে বলছে হ্যাঁ এবার এইবার এখান থেকে হচ্ছে স্টোরিটা শুরু মানে স্টোরিটা ব্যাকে যাচ্ছে বেসিক্যালি তো ওই বৌদি ওদের বাড়ির স্ট্রাকচারটা যেরকম ছিল ওদের হচ্ছে বাড়িতে ঢুকতে একটা প্লেস ছিল মানে ডাইনিং বা বসার যেরকম প্লেস হয় একটা সিটিং রুম ছিল তার পাশে এমনি কলকারখানা বাথরুম আর তার পাশে রান্নাঘর ছিল কিচেনটা ছিল 
তো এরকম মানে ওদের লিভিং যে রুমগুলো বলো বা বেডরুমগুলো সেগুলো ম্যাক্সিমাম সব উপরেই ছিল নিচের সেট আপটা শুধু এইটুকু নিয়েছিল এবার যেহেতু ওনার বিয়ের সময় না ওই ওনার শাশুড়ির শরীরটা খুব একটা ভালো ছিল না তো সরি শাশুড়ির শরীর ভালো ছিল না বলে বাড়ির সমস্ত কাজ বউ আসার সঙ্গে সঙ্গে বউ কিন্তু নিজের হাতে দায়িত্ব নিয়ে সব নিজেই করতো বউ তো ভালো কথা এরকম একদিন সন্ধেবেলা তখন মানে সাড়ে সাতটা নাগাদ ওরা মানে ফুচা ফুচা খেয়ে আটা ফাটা মেরে বাড়িতে ঢুকেছে এবার ঢোকার পরে দেখছে যে বৌদি তখন রান্না করতে গেছে মানে এই গল্পটা বৌদি ওই সুস্মিতাকে পরে করেছিল তো ওর কাছ যেহেতু ওর কাছ থেকে শোনা হয় সেরকমভাবেই আমি শুনছি তো বৌদি ওকে বলেছে পরের দিন যেই জানি সুস্মিতা একটা কেস হয়েছে বলছে কি হয়েছে বলো তো বলছে আরে জানিস কালকে এরকম আট নটা নাগাদ রান্না করতে গেছি দেখছি আমার জানলার বাইরে দিয়ে একটা কালো বিড়াল না সমানে উঁকি মারছে বলছে কালো বিড়াল কিন্তু আমাদের এখানে তো সাধারণত কালো বিড়াল নেই দেখবে আমরা চিনেই থাকি মানে এলাকায় কোন কুকুর আছে কোন বিড়াল আছে এগুলো তো আমরা সাধারণত জেনেই থাকি তো বলছে এরকম তো কোনো কালো বিড়াল তো এখানে নেই বলছে সে কি বলিস বিড়ালটা এমন বিরক্ত করছিল জানিস তো জানলা দিয়ে মনে হচ্ছিল যেন ও ভিতরেই ঢুকে আসবে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে তো বলছে তারপর তুমি কি করলে বলছে কি আর করবো ভাত করছিলাম ওখানে একটা হাড়িতে ওর থেকে এক মগ গরম জল নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছি গায়ে এবার ও বলছে এটা কেন করতে গেলে হঠাৎ বেচারা ভাবতে মানে বেচারা পশুটার গায়ে এক মগ জল ঢেলে দিল কতাও গরম জল ওর কি নাকি হবে বলছে হ্যাঁ এক মগ গরম জল ঢেলে দিয়েছি তারপর বিড়ালটা চলে গেছে ওখান দিয়ে তো বলছে এর তুমি ঠিক করনি বেচারা বিড়ালটাকে এরকম না করলেই পারতে হয়তো খিদে পেয়েছিল বলে আসছিল বা কিছু সামথিং এরকম কিছু হবে তো বলছে যে ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে এখন আর বলে কি হবে দেখ যা তো করা তো করেই ফেলেছি ঠিক আছে নেক্সট টাইম যদি ওকে আমি পাই দেখতে পাই আবার তাহলে ইয়ে করে দেবো মানে ওকে একটু মলম টলম দিয়ে দেবো বা কিছু খেতে দিয়ে দেবো ভালো করে এর তো আমরা করেই থাকি যে একটু খেতে খেতে দিয়ে আর কি কুকুর বিড়াল থাকলে আশেপাশে খেতে দিয়ে দেবো বলো ঠিক আছে বাদ দাও বলে ওই টপিকটা করে ডিসমিস করে আবার ওদের রেগুলার পিএনপি দিতে চলে গেছে তো পিএনপি দি করছে আবার গল্প করতে করতে বাড়ি চলে এসছে এবার এরপর থেকে বউ ওদের ক্যারেক্টারে ও কিছু কিছু চেঞ্জেস নোটিস করেছিল যেমন মানে ওদের যে বন্ডটা ছিল বৌদি ননদের যে একটা বন্ড বন্ধুত্বের যে বন্ডটা ছিল সেই বন্ডটা মানে কোথাও কোথাও একটু হালকা হয়ে যাচ্ছিল মানে হালকা হয়ে যাচ্ছিল কারণ বৌদি একটু আলগা দিচ্ছিল একটু খামখেয়ালি থাকতো একটু নিজের মতন থাকতো ঠিক আছে তো ভাবতো যে হ্যাঁ হয়তো সারাদিন বাড়ির কাজ করতে হয় এরকম একটা প্রেশার তো থাকেই আর তারপরে নতুন বউ একটা প্রেশারও থাকে এরকমভাবে সবসময় তো মানে নতুন বউরা পাশের বাড়ির বা পাড়ার কারোর সাথে মিশতে পারে না হয়তো সেই জন্য এতটা মিশতে পারে না বা কিছু তো এরকম করতে করতে ও অতটা নোটিসও করেনি সাধারণত আর এরকম ভেবে চিন্তা ও অতটা অ্যাপ্রোচ করে জিজ্ঞেসও করেনি যে তোমার কি প্রবলেম বা কি হয়েছিল তো এইটা পরে ও শুনতে পেরেছিল যে মানে ওর বৌদির মানে এরকম ডিটাচমেন্ট হতে হতো না মানে ওই ভদ্রমহিলা বাড়ির থেকে খুব একটা বেরোতো না সারাদিন ঘরেই থাকতো ঠিক আছে এবার যেদিনকে উনি গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে মানে গায়ে আগুনটা উনি কিভাবে দিয়েছেন শোনো মানে স্টোভে রান্না করছিলেন সেদিনকে উনি আমি যে পাম্প স্টোভগুলো হতো না আগেকার দিনে তো ওই পাম্প স্টোভ ছিল ওদের বাড়িতে একটা স্টোভে রান্না করছিল এবার স্টোভটা সামনে বসিয়ে রান্না করছে আর ওই মানে এবার ওদের যে বাড়িটা সেই বাড়ির থেকে পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে মানে ওদের এরকম লম্বা জানলা আছে এরকম লম্বা জানলা দিয়ে না ওটা ওদের মানে পাশের বাড়ির থেকে পুরো রান্নাঘরটা দেখা যায় কিচেনটা মানে এইরকম একটা ধরো দিকে গ্যাস রাখা তার পাশে দেয়াল আর তার পাশের ঠিক দেয়ালটাতেই বেশ বড় একটা জানলা আছে যে জানলার দিয়ে পাশের বাড়ির লোকজন যারা দেখতে পায় আর কি যে ওদের রান্নাঘরে কি হচ্ছে বা কথাবার্তা বলতে পারে আর কি এবার সেই পাশের বাড়ির যে বয়স্ক দিদা ছিলেন সেই দিদা দেখেছে যে ও নাকি ওরকম গায়ে আগুন দিয়ে চুপচাপ বসেছিল মানে ওই যে যেখানে ও রান্না করছিল ওই স্টোভের মধ্যে স্টোভের মধ্যে ঢুকে মানে রান্নাটা ঢুকিয়ে দিয়ে চাপিয়ে দিয়ে তার সামনে এরমভাবে গায়ে আগুন দিয়ে বসে ও চুপচাপ বসেছিল আর যখন ওই দিদাটা দেখে চিৎকার করেছে এ কি আগুন লেগে গেছে আগুন লেগে গেছে বলে তখন নাকি মানে এরকম ভাবো মানে সিচুয়েশনটা তোমরা ইমাজিন করো এরকম চারিদিকে ওর আগুন জ্বলছে ওর গায়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে ওর কষ্ট হচ্ছে ওই সব তো ছেড়ে দাও ওর চুপচাপ ওরম বসে আছে যখন ওদিক থেকে দিদা এরকম তাকিয়ে বলছে এ কি আগুন লেগে গেছে আরে কে আছিস কোথা থেকে আছিস বাঁচা তখন না এরম ভাবে তাকিয়ে এরম ভাবে তাকিয়ে দিদার দিকে একটা স্পুকি স্মাইল দিয়েছে এরম করে এরম করে একটা স্মাইল দিয়েছে ঠিক আছে 
আর ওইটা শুনে তো ওর গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে আর গা হাত পা ঠান্ডা হওয়ার থেকে ওর কোথাও না কোথাও একটা খারাপও লাগছিল যে মানে হয়তো কোথাও না কোথাও একটা মেন্টাল মানে ট্রমা থেকে বা কোনো একটা প্রবলেম থেকে হয়তো বৌদি এরকম কাজ করেছে তো যদিও নিজে থেকে অ্যাপ্রোচ করে জিজ্ঞেস করতো যে কি হয়েছে কেন এরকম করছো তুমি তাহলে হয়তো ভাবছিল যে এটা আজকাল হতো না তো বলছে মাকে যে জানো তো মা এরকম এরকম আমিও দেখছিলাম বৌদি কদিন ধরে খুব নিজেকে আইসোলেট করে নিয়েছিল কারোর সাথে মিশছিল না তো আমি যদি একটু কথা বলতাম তাহলে তো হয়তো এগুলো হতো না তো ওর মা তখন ওকে বলছে যে এটা আদৌ তুই কিছু করতে পারতিস না কারণ ওর বৌদি মরে যাওয়ার পর ঠিক আছে ওদের ওই রকম গায়ে আগুন দিয়ে মরেছে তো পুরোহিতকে ডেকে নিয়ে এসছে তো সাধু শান্তি তো সব করতে হবে বা এটা তো অপমৃত্যু না এগুলোর জন্য তো আরও বিশালভাবে মানে ভালোভাবে কোনো কিছুর জন্য ত্রুটি না থাকে সেরকমভাবে করতে হয় তো সেই অপমৃত্যু যেহেতু মরেছে ওর যখন ডেকে নিয়ে এসছে বলছে এটা তো নর্মাল মৃত্যু নয় ওকে তো নিয়ে গেছে পিসাছে বলছে পিসাচে নিয়ে গেছে মানে বলছে ও নিশ্চয়ই মানে কোনো একটা পিসাচের গগলে পড়েছিল বা কারোর মানে কোনো পিসাচের কোনো একটা ক্ষতি করেছিল যার জন্য ওকে নিয়ে গেছে এইভাবে তাও এরকম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু দিয়ে ওকে নিয়ে গেল এরকম পুরো গায়ে আগুন জ্বালিয়ে তো বলছে এবার মানে যে এসেছিলেন তার বেশ নলেজ ছিল তো উনি বলছেন উনি লোকেশান বলে দিয়েছেন ওই যে রান্নাঘর রান্নাঘরের পিছনে গিয়ে দেখ ওখানে কিছু আছে যেটা দিয়ে তোরা বুঝতে পারবি তো ওইখানে গিয়ে দেখছে যে হ্যাঁ কালো বিড়ালের লোম পড়েছিল ওইখানটাতে তো যখন এই কালো বিড়ালের লোমটার কথা বলেছিল ওর মা তখন সুস্মিতা বলছে যে হ্যাঁ এইটা আমাকে বৌদি বলেছিল যে ওদের বাড়িতে একটা কালো বিড়াল এসছিল ও একদিন ভাত রান্না করছিল তো ওই ভাতের জল থেকে এক মগ জল নিয়ে ও ওই কালো বিড়ালটার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিল তো তখন ওরা দুয়ে দিয়ে চা এক করতেই পারে বাবা আমার গায়ে কোনো দম দিচ্ছে গল্প শুনে মানে আমি নিজেই বলছি আমার ভয় পাচ্ছে তো এই জন্যই আর কি ওকে ওইভাবে কষ্ট দিয়ে মানে নিয়ে চলে গেল আর ওই হাসিটা তো মানে ওই পাশের বাড়ির যে দিদা ছিলেন উনি তো ভুলতে পারেননি বেশ কতদিন ওর একটা স্পুকি হাসি দিয়েছে স্মাইল দিয়েছে করে তবে ঘটনাটা শুনেছি খুবই ভয়ানক ঘটনা হ্যাঁ হ্যাঁ আর এই সিমিলার ঘটনাই একটা মেদিনাপুরে হয়েছিল যে বললাম না সেম কাইন্ড অফ আমি দুটো স্টোরি পেয়েছিলাম তবে এই স্টোরিটার আমি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা এত কিছু জানি না আমি এইটুকুনি জানি যে মানে আমার যে ফ্রেন্ড আমাকে স্টোরিটা বলেছিল তার নামও তো সে বলতে পারণ করেছে ডেফিনেটলি তো আমি বলছি না তো ওর বাড়ির পরে একটা মাঠ আর মাঠের পরে ওই ভদ্রলোক মহিলার বাড়ি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার বাড়ি তো ওনারা ভীষণ একটা হ্যাপি কাপল ছিলেন ঠিক আছে মানে ওদের কোনো ঝগড়া নেই কোনো ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম নেই কোনো রকম প্রবলেমই নেই ওদের লাইফে তো উনিও এরকম একদিন হঠাৎ করে মানে গায়ে আগুন দিয়ে সুইসাইড করেছেন আর মানে গায়ে আগুন দিলে মানুষ কি করে মানুষ বাড়ির থেকে বেরিয়ে চারিদিকে ছোটো যে কেউ আমাকে বাঁচা লেগে গেলে আর কি ইনকেস লেগে গেলে তো ওনার এরকম কোনো ইয়ে হয়নি যে মানে আমাকে বাঁচা বা কিছু উনি মানে নিজে ইচ্ছা করেই গায়ে আগুন দিয়ে নিজেই মারা গেছিলেন কোনো রকম ইয়ে না করে তো এটাও মানে পরে যারা এসছিল কাজে কাজ করতো ওনারাও বলেছিল যে এটা কোনো নর্মাল ডেথ নয় কারণ সাধারণত গায়ে ম্যাক্সিমাম আগুন দিলে মানুষ তো গায়ে আগুন দেওয়াতে ছিল তো আমাদের কোথাও ছ্যাঁকা লাগলেই আমরা টিকতে পারি না যে কি হলো কি হলো সেখানে এইভাবে নর্মাল চুপচাপ বসে থাকা গায়ে এত আগুন লেগে গেছে এটা কোনো দিনই নর্মাল কিছু নয় যার স্টোরি বলছি সে দেখছে দেখ দেখ আমি তো নাম নিইনি কিন্তু এখনো নিচ্ছি না কোনো ব্যাপার না দেখ দেখ ঠিক আছে কটা বাজে দেশ সাথে যা এখনো আমার কাছে অনেকগুলো স্টোরি আছে সব কটা হবে না ঠিক আছে লাস্ট একটা স্টোরি সকলকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনের শুভেচ্ছা হ্যাঁ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সবাইকে শুভেচ্ছা সত্যি মানুষটার জীবন কাহিনী পড়লে আমরা কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারি আর ওনার থেকে মানে উনি অনেস্টলি উনি বিশাল বড় ইন্সপিরেশন আমাদের সবার লাইফে ওনার বলা সব কটা কথা শুনতে না পারলেও আমরা যদি কিছু কথা ওনার বলা শুনতে পারি তাহলে আমাদের লাইফে অনেক পজিটিভ চেঞ্জেস আসবে যেগুলো কিনা আমাদের মানে সাকসেসের দিকে এগিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করবে নো ডাউট মানে ওনার মতন সেকেন্ড কজন মহাপুরুষ হয়েছেন মানে আমি পার্সোনালি জানি না আমার মনে হয় যে মানে 
সবাই সবার আলাদা একটা সেগমেন্ট থাকে তবে উনি যে জিনিসগুলো নিয়ে হাইলাইট করেছিলেন বা যে জিনিসগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন সেটা ডেফিনেটলি মানে কমান্ড কমান্ডেবল ওনার তুলনা হয় না কারো সাথে ওনার কোনো ভূতের ঘটনা আছে নো 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 প্লিজ আরও স্টোরি বল তোর কাছ থেকে শুনতে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে বেশি এত সময় নেই একটাই স্টোরি বলবো ঠিক আছে আমি দেখছি দেখছি কি করা যায় আর একটা ক্রিপি স্টোরি শুনতে চাই ক্রিপি স্টোরি ক্রিপি স্টোরি আছে কিন্তু ক্রিপি স্টোরি বলতে গেলে ক্রিপি স্টোরি বলতে গেলে এখন অনেক সময় চলে যাবে আমার এগারোটা বলতে যাবে মানে তাহলে সবাই আমাকে বলবে ছেড়ে দে বাবা আমি আজকে খেতে যাবো না নাকি ঠিক আছে এই এই স্টোরিটা আমি বলে দিই এই স্টোরিটা যা স্টোরি সে আবারও আমাকে নাম বলতে মানা করে দিয়েছে ধরে নিলাম ফর এক্সাম্পল তার নাম মৌমিতা কিন্তু সে আমাকে ভীষণভাবে রিকোয়েস্ট করেছে তুমি কিন্তু আমার স্টোরিটা সবাইকে বলো তার বলার রিজনটা এটাই মৌমিতা এটাই বলতে চেয়েছে যে আমার স্টোরিটা শুনে বা আমার গল্পটা শুনে যদি এরকম কেউ মানে ভালো লোকের মুখ সে কেউ খারাপ মানুষ তা কারোর আশেপাশে থেকে থাকে তাহলে তারা যেন চিনতে পারে ও বেসিক্যালি এই জন্য আমাকে বলেছে যে আমার স্টোরিটা সবার সাথে শেয়ার করো আমি যদি কারোর উপকার করতে পারি আমার ভালো লাগবে আমি বলেছি ডেফিনেটলি আমি শেয়ার করে দেবো তোমার স্টোরিটা তো এই স্টোরিটা ভীষণ রিসেন্ট স্টোরি এটা খুব বেশি দূরে স্টোরি না ইনফ্যাক্ট এটা হচ্ছে কোথায় শান্তিপুরে স্টোরি এক্স্যাক্ট লোকেশানটা আমি বলবো না এক্স্যাক্ট লোকেশানটা বললে মানে হয়তো ওকে অনেকেই চিনবে বা ওদের এই স্টোরিটা অনেকেই জানবে তো এক্স্যাক্ট লোকেশানটা আমি বলবো না আচ্ছা ঠিক আছে তো কি নাম বললাম মৌমিতা না হ্যাঁ মৌমিতা আগেরটা সুস্মিতা বলতে বলতে এটাও সুস্মিতা চলে এসছে যাই হোক মৌমিতার ফ্যামিলি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম আচ্ছা যাই হোক আমি কামেন্ট করবো না আমি কামেন্ট পড়লে এই কথা আসছে ঠিক আছে মমিতার ফ্যামিলি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম ওর বাড়িতে ওর বাবা আছে মা আছে ওর একটা ছোট বোন আছে আর ও তো ডেফিনেটলি আছে বাট ওর এখন বিয়ে হয়ে গেছে তো ও শ্বশুরবাড়িতে থাকে কিন্তু ওর বাবা মা বা মানে যে ফ্যামিলির স্টোরিটা আমি বলছি সেটা কিন্তু শান্ত তারা এখনও শান্তিপুরেই থাকেন তো এবার ওদের এরকম জায়গা আছে মানে অনেক পৈতৃক সম্পত্তি থাকে না যারা ভাগ করে নেয় তো এরকম জায়গাটা ওনারা ভাগ করে করে অনেকে নিয়েছে এরকম প্লেসে এবার ওদের জায়গা তার পাশে হচ্ছে ওর জ্যাঠা কাকাদের জায়গা এরকমভাবে জায়গা ভাগ করা আছে এইবার যেহেতু ওই লোকেশানে ওর এরকম হয়ে থাকে দেখবে যে কেউ জায়গা আগে বিক্রি করে দেয় বা কেউ জায়গা পরে বিক্রি করে এরকম বা অনেক সময় কি হয় ছোটরা জায়গা বেশি পায় এগুলো আই গেস কান আইনেও এটাই আছে রাইট যে যারা ছোট তারা একটু বেশি ভাগ পায় রাইট তো এরকম ওদের জায়গাটা রয়ে গেছিলো আর যতদূর সম্ভব ও আমাকে বলেছিল যে ওর জেঠুদের জায়গাটা নেই আর কি তো লোকেশানটা যেহেতু ওদের খুব ভালো লোকেশান ছিল ওদের লোকেশানে ওই জায়গাটার কিন্তু একটা টাইমের পরে বিশাল ভালো দাম উঠেছিল ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু ওরা ওদের বাবার জায়গা ওরা সাধারণত একটা ইমোশনের বসে অনেকে দেখবে চায় না যে বিক্রি করবো বা কিছু এরকম কিছু ওরা চাইছিল না সেই সিচুয়েশানে তো সেই নিয়ে মানে হয় না অনেকে যে পিছন থেকে কাঠি করব কিন্তু সামনে গেলে কোনো খারাপ কথা বলবো না মুখে মিষ্টি আর কি মুখে মিষ্টি মনে বিষ সেরকম কিছু একটা বলে হয়তো ওদেরকে তো এরকম আর কি একটা সম্পর্ক ওদের সাথে ওদের কাকাদের সাথে ওদের তৈরি হয়ে গেছিল তো যাই হোক ওরা কিছু বলতো না কারণ বেকার ঝামেলা করে কি লাভ পাশে পাশাপাশি থাকতে হবে তো পাশাপাশি আছে যখন ওই রকম ভাবেই চলে যেত এবার রোজ রোজ মানে সানডে করে এভরি সানডে করে ওর বাবা কি করতো সানডে আর ওর মাঝখানে একদিন ওর বোন টোন কেউ গিয়ে মানে একটু দূরে জায়গাটা মানে এই জায়গা তার কিছুটা গ্যাপ তারপরে ওদের জায়গা তো জায়গাটা গিয়ে দেখে আসতো বা পরিষ্কার টরিষ্কার করা দরকার হলে করে আসতো এবার রিসেন্ট ও আমাকে বললো যে এটা ধরো না এক মাস দেড় মাস আগে থেকে মানে উৎপাতটা শুরু হয়েছে কিন্তু এই এই ঘটনাক্রমটা শুরু হয়েছে তারও আগে তো দেখছে যখন থেকে শুরু হয়েছে আর কি তখন থেকে দেখছে যে ওর বাবা সানডে করে যখনই ওই জমিতে ভিজিট করতে যায় বা দেখতে যায় যে সব ঠিক আছে কিনা কোনো রকম প্রবলেম আছে কিনা দেখছে প্রত্যেক সানডে ওই জায়গাটাতে সিঁদুর ফুল ঠিক আছে 
তারপর বিভিন্ন রকমই ক্রিয়া করলে যে সব জিনিসপত্র পরে থাকে আর কি সেগুলো পরে আছে মানে এটা স্পষ্ট বোঝা যেত যে প্রত্যেক শনিবার দিন রাতে করে ওই জায়গাটাতে কেউ কিছু একটা ক্রিয়া করতো মানে কোনো একটা ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কোনো রকম একটা তন্ত্র কোনো পুজো কিছু একটা করতো তো দেখো আমরা তো ম্যাক্সিমাম সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মানুষ ওর বাবা মা দুজনেই ভীষণ শিক্ষিত তো এই সব জিনিসে ওনারা বিশ্বাসই করেন না কোনো দিন বিশ্বাস করবেনও না তো ওনারা কি করতেন যে এইসব একদম মাথাতেই নিতেন না কমপ্লিটলি মানে পরিষ্কার করে ঝাঁটা দিয়ে ওগুলো ক্লিন করে জায়গা থেকে সব সরিয়ে দিয়ে চলে আসতেন ঠিক আছে প্রত্যেক সান ইভেন প্রত্যেক সানডে এটা তো ডিউটি হয়ে গেছিলো কাকুর মানে কাকু প্রত্যেক সানডে এই কাজ যেত এই কাজটা করে চলে আসতো তো এরকম দেখতে দেখতে দেখছে যে আস্তে আস্তে কি হয় দেখবে মানে ওদের ফ্যামিলির কন্ডিশনটা না মানে সবার একটু প্রবলেম চলে আসতে শুরু করলো ঠিক আছে শারীরিকভাবে বলো বা মানে এরকম চলতে চলতে এই সিঁদুর লাপা এই ফুল ছড়ানো জবের থেকে শুরু হলো তবে থেকে ওদের বিভিন্ন রকমের প্রবলেম শুরু হয়ে গেল লাইফে তো যাই হোক এরকম প্রবলেম হলেও আমরা সাধারণত কেউই ব্ল্যাক ম্যাজিকের কথা ভাবি না ভাবি যে কীভাবে মানে এটাকে ওভারকাম করবো আমরা এই সিচুয়েশানটাকে তো এইসব ওভারকাম করার জন্য ওনারা অনেক রকম ফাইটিং আর ওর মা আর কি মানে কাকিমা যিনি কাকিমা মানে মা বিপত্তারিণ মায়ের বিশাল ভক্ত ঠিক আছে মানে প্রত্যেক আমাবস্যায় কালী মন্দিরে গিয়ে ওদের ওখানে একটা কালী মন্দির আছে কোথায় একটা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না ছোটোখাটো বেশি বড় নয় ওর মা ওর বোন প্রত্যেক আমাবস্যায় বা যেদিন ধরো ইচ্ছা হলো গিয়ে পুজো দিয়ে আসতো ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট মানে কাকিমা ঈশ্বরের প্রতি এত বিশ্বাস বা এত ভরসা উনি সারাদিন ওই সব নিয়েই থাকতেন ইনফ্যাক্ট উনি ভগবত গীতা পাঠ করতেন বাড়িতে বা একাদশী হলে ওই কিছু কি দিতেন যে এই দেখলে আমি টার্মটা ভুলে গেছি ও হ্যাঁ কীর্তন কীর্তন বাড়িতে কীর্তন দিতেন ঠিক আছে তো এরকমভাবে দিতে দিতে ওরা দেখলো যে মানে জায়গাটা কোনো রকমভাবেই ওভারকাম করতে পারছে না তো এবার আস্তে আস্তে কি শুরু হলো আস্তে আস্তে কাকিমার সিচুয়েশানটা না আরও ডিটোরিয়েট করতে শুরু করলো ডিটোরিয়েট করতে শুরু করলো মানে কীরকম উনি মেন্টালি খুব ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছেন মানে এবার মেন্টাল ডিপ্রেশান আসলে মানুষের একটা শরীরেও প্রবলেম চলে আসে দেখবে কোথাও না কোথাও মানুষ কমজোর হয়ে যায় তো আস্তে আস্তে উনি মানে শরীরের কমজোরি হতে থাকলেন এবার মেন্টালি ওকে ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকলে সারাদিন একা একা কান্নাকাটি করেন এবার বলছে যে এটা কি হচ্ছে ঠিক আছে তো প্রথম প্রথম ওনারা ভাবলো যে হয়তো মা বাড়িতে একা থাকে সেই জন্যে হয়তো এরকম হচ্ছে তো কি করলো কদিন যে ওর বোন সে একটু দেখালো মানে সঙ্গে সঙ্গে থাকলো বা একটু ডক্টর দেখানোর চেষ্টা করলো দেখছে যে কোনো কিছু তো কোনো লাভ হচ্ছে না তো এবার দেখো একটা টাইমের পর তো আমাদের সবাইকে যে যার নিজের লাইফে ফিরে যেতে হয় না তো কাকু বা কদিন ওদের বিজনেস ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকবেন বা ওর বোনই বা কদিন চাকরি বাকরি বা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে থাকবেন কি লিখছে ভিডিও আটকে গেল ভিডিও আটকে গেল ভিডিও কি আটকে গেল কেউ একটু বলো না প্লিজ আমি কন্টিনিউ করছি বাবা নাহলে বের করে আমি আর গল্প শেষ করতে পারবো না যাই হোক এবার আস্তে আস্তে কি হলো কাকিমা যখন একা একা বাড়ি থাকতেন কাকিমা না সবসময় মনে হতো যে ওনার বাড়িতে কেউ একটা আছে মানে আরেকটা কারোর প্রেজেন্স উনি বুঝতে পারত তো যেহেতু উনি ঠাকুর নিয়ে সবসময় বিশ্বাস করতেন আর মানে এটা আমি সব মানে বিশ্বাস করি যে মানে ওনার ভিতরের পজিটিভনেসটা এত বেশি যে ওনাকে কাবু করতে পারছিল না ডেফিনেটলি ঠিক আছে তো উনি কী করতেন সবসময় ঠাকুর দেবতা নিয়েই থাকতেন পুজো আচ্ছা করতেন ঠিক আছে ঠাকুর বাড়ি যেতেন বা মানে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসে থাকতেন মন্দিরে তন্দিরে গিয়ে তো ওনার এইসব নিয়ে উনি খুব একটা মাথা ব্যথা নেননি ফার্স্টে আস্তে আস্তে কি হলো জিনিসটা বাড়তে থাকলো মানে ওনার আশেপাশে যেই ছিল সে নিজের প্রেজেন্সটাকে এবার বোঝাতে শুরু করলো যে না উনি অ্যাকচুয়ালি আছে তো কি হলো মানে ওনার খালি মনে হতো যে ওনাকে একদম পিছন থেকে কেউ ধাক্কা মারছে কোনো কাজ করছে কিছু করছে কেউ যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পিছন দিক থেকে ঠিক আছে আর উনি থাকতেন বাড়িতে সবসময় একা তো এইটা একটা রিস্কেরও ব্যাপার হয়ে গেল এবার প্রথম প্রথম উনি কি ভাবলেন যে অনেক সময় অনেক প্রেশার কমে গেলেও এরকম মনে হয় যে মাথা ঘুরছে বা কেউ ধাক্কা দিচ্ছে তো উনি একজন জেনারেল ফিজিশিয়ানকে চেক করালেন বা জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দেখাতে ডক্টর বললো যে না 
অল ইজ গুড এভরিথিং ফাইন কোনো অসুবিধা নেই তো এর ধরতে পারছে না কেন কি হচ্ছে ঠিক আছে তাও নর্মাল মেডিকেশন নিচ্ছে অসুবিধা নেই এবার আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে জিনিসটা এমন একটা সিচুয়েশনে চলে গেল যে কাকিমা বাড়িতে থাকলেই হাউ হাউ করে কাঁদছে মানে উনি মানে উনি নিজে জানেন না কেন কাঁদছেন বা উনি বাড়িতে থাকলেই হাউ হাউ করে কাঁদছেন আর ওদের যে চাল আছে মানে ওদের নিচে বললো কি একটা ছাঁচ দেওয়া আছে মানে চালের নিচে ফল সিলিং বা এরকম কিছু একটা দেওয়া ছিল মানে যেখানে আর কি রড বা এরকম কিছু ছিল তো কাকিমা বলছে কাকিমার ওই ছাদের দিকে তাকালেই মনে হচ্ছে যেন ঝুলে যায় ওখানে মানে কেউ যেন ওনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে প্রভোক করছে যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যাওয়ার জন্য ওখানে ঠিক আছে উনি ওদিকে তাকাতেই পারছে না ওদিকে তাকালেই মনে হচ্ছে যে কিছু একটা নিই নিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যায় এরকমভাবে উনি এতটা ডিপ্রেসড হয়ে গেছেন বা মানে ওনার এরকম মেন্টাল প্রবলেম চলছে শুরু হয়ে গেছে তো এরা বললো যে এটা তো কোনো মতেই ভালো জিনিস নয় আর এই এই জিনিসটা মানে ফেলে রাখার ঠিক নয় তো ওরা এমনি এই প্রবলেমগুলো নিয়েও ডক্টর কনসাল্ট করেছিল কারণ কাকিমা যথেষ্ট শিক্ষিত আর ভূত প্রেত বা ব্ল্যাক ম্যাজিকে আমরা সাধারণত ফার্স্টে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা চিন্তাই করি না যে এরকম কিছু হতে পারে তো কাকিমা ডাইরেক্ট একদম ডক্টরের কাছে গিয়ে এরকম প্রবলেম বললো বললো না আপনি তো কমপ্লিটলি ফাইন আছেন কোনো অসুবিধা নেই তো এই যে প্রবলেমগুলো ওদের ইয়েতে চলছিল এটা মোটামুটি সপ্তাহখানেক পরে হ্যাঁ সপ্তাহখানেক পরে কাকু ওনার একজন ফ্রেন্ডের সাথে ডিসকাশন করেন তো ওই ওই ভদ্রলার আর কি এইসব একটু আদ্র জানতেন যে এরকম এরকম হয় বা কিছু তো উনি বললেন ঠিক আছে আজকে তুমি বাড়ি যাও আমি একজনের সাথে কথা বলছি তো ওদের গ্রামের থেকে একটু দূরে মানে গ্রামের ভিতর দিকে একজন ভদ্রলোক থাকতো উনি মানে কোনো রকম ওঝা যে প্রফেশনালি যারা করে ওরকম নন উনি হচ্ছেন সাধক এবার উনি কারোর থেকে টাকা নিয়েও এই কাজগুলো করেন না উনি বেসিক্যালি কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করার জন্য এই ইয়ে করে থাকেন অনেক সময় তো এবার আস্তে আস্তে ওনাকে গিয়ে যখন সব কিছু কথা বলা হলো তখন উনি বললেন যে ঠিক আছে বাড়ির থেকে আমাকে কিছুটা মাটি নিয়ে এসে দাও বলো ঠিক আছে বাড়ির থেকে মাটি নিয়ে এসে দেবো অসুবিধা নেই এবার বলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না তো উনি কি করলেন যে বাড়ির থেকে এরকম মাটি নিয়ে এক দু একদিন পরে নিয়ে গিয়ে দিলেন এবার যে ভদ্রকের কাছে দিল মাটিটা উনি মাটিটা হাতে নিয়ে বলছেন বাড়িটা তো নষ্ট করা আছে বলছে বাড়ি নষ্ট করা আছে মানে বলছে ওই বাড়িতে কিছু একটা এমন করা আছে যেটাতে আর কি মানে কেউ শান্তিতে ওখানে থাকতে পারবে না ওই বাড়িটার মধ্যে বলছে ঠিক আছে আমি একদিন যাব গিয়ে তোমাদের কি প্রবলেম আছে আমি দেখব ঠিক আছে এবার বলছে আসবেন তো ঠিকই কারণ দেখো বাড়িতে যদি একজন ওরকম কেউ আসে এসে দেখে কিছু ক্রিয়া করে তো সবার আগে আমাদের ওপর কেউ কিছু করেছে বলে আমরা এটা করছি লোকে তো পরে ভাববে লোকে ভাববে যে নিজেরা ব্ল্যাক ম্যাজিক করছে তো সেই জন্য কাকু কি করলো কাকু বললো ঠিক আছে আপনি আসবেন আসুন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু শনি মঙ্গলবার করে আসবেন না প্লিজ তাহলে লোকে ভাববে যে আমরা কোনো রকম খারাপ কাজ বা কোনো রকম ব্ল্যাক ম্যাজিক করছি তো বললো ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আমি অন্য কোনো দিন যাবো শনি মঙ্গলবার বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো দিন যাবো তো এই ওর আমাকে যেটা বললো রিসেন্ট দু সপ্তাহ আগে না দু সপ্তাহ আগে না এই সপ্তাহ আজকে দু সপ্তাহ আজকে কি বার ফ্রাইডে তো হ্যাঁ দু সপ্তাহই হচ্ছে তাহলে এই বৃহস্পতিবার তার আগের বৃহস্পতিবার দিন আর কি ওই ভদ্রলোক ওনাদের বাড়িতে এসছিল ওর বাড়িতে এসছে এবার এসে পা দিয়ে উনি বলছেন বাড়িতে পা দিয়েই বলছেন এখানে তো বাজে জিনিস রয়েছে খুব বাজে জিনিস রয়েছে বলছে কি রয়েছে বলছে ঠিক আছে তোমাদের বেশি ইয়ে করতে হবে না বলে উনি কি করলেন সোজা ঠাকুর ঘরে চলে গেলেন এবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে ও কিছু জিনিস চেয়েছিলেন উনি যেমন গঙ্গা জল চেয়েছিলেন তারপর করা তিনটে তুলসী পাতা সাতটা ধূপকাঠি হ্যাঁ এরকম সাতটা ধূপকাঠি আর ওই কিছু সর্ষে ফর্ষে এরকম কিছুও চেয়েছিলেন যে এবার উনি মঞ্চ পাঠ করতে শুরু করলেন মঞ্চ পাঠ করে এবার ঠাকুর ঘরে বসে মঞ্চ পাঠ করছে এবার তারপর কিছুক্ষণ পর উনি কি করলেন ঝুলি থেকে ওনার ঝুলি থেকে একটা হার বের করলেন মোটামুটি মাঝারি সাইজের একটা হার বের করলেন করে বললেন যে এবার হারটা উনি কি করলেন না ওই ওখান থেকে বের করে ওটা ছেড়ে দিলেন হারটা ঠাকুর ঘর থেকে এবার মানে ও আমাকে বলছে মমিতা আমাকে বলছে যে তুমি বিশ্বাস করো এটা নিজের চোখে দেখা ঠিক আছে ওই হারটা আমাদের ঠাকুর ঘর থেকে মানে শীত ছিঁড়ি উঠোন নিজের ঘর উঁচু নিচু সব কিছু পেরিয়ে ওই হাটটা আমি নিজের চোখে দেখেছি যে ওটা নেমে 
আমাদের উঠোনে একটা জাম গাছ আছে একটা কর্নারে ঠিক আছে সেই জায়গাটা পরিষ্কার কিচ্ছু নেই কিন্তু ঘা ইনফ্যাক্ট ঘাস টাসও নেই সোজা সেইখানে গিয়ে হাটটা থামলো একদম ও নিজের চোখে দেখলো মানে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে হাটটা পুরো একদম সোজা নামলো সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন পেরিয়ে উঁচু নিচু জায়গা ছিল সেসব পেরিয়ে একদম ওই জাম গাছের নিষ্ঠাতে গিয়ে হাটটা ওখানটাতে দাঁড়ালো তো তখন ওই ভদ্রলোক যিনি এসছিলেন আর কি উনি বললেন যে এইখানেই কিছু গন্ডগোল আছে এটা ফোড়ো এখানে পাওয়া যাবে এবার ওটা খুঁড়ছে কিন্তু ওরা পাচ্ছে না সাধারণত ঠিক আছে মানে যেটা সাধারণত যেটা হয় না আর কি যে খুঁড়লে তো পাওয়া যায় তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওরা মোটামুটি প্রায় অনেকটা খুঁড়ে নিয়েছে মানে ভাব মানুষের সমান খুঁড়েছে নিচটাতে খুঁড়ে তারপরে দেখছে ওর ভিতরে একটা প্লাস্টিকের মধ্যে করে কিছু জিনিসপত্র রাখা এবার কীরকম জিনিসপত্র ফার্স্ট অফ অল প্লাস্টিকটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে মানে ওটা দু এক দিন আগেকার বা মানে মাস খানেক আগেকারও নয় বেশ অনেক দিন আগেকার করা মানে দু এক মাস আগে ওটা করেনি ওরা বলছে ওর ভিতরে দেখছে যে ওর ভিতরে হচ্ছে একটা শাড়ির কাপড়ের টুকরো আর কিছু চুল হার সিঁদুর এইসব জিনিসপত্রগুলো ওর ভিতরে রয়েছে এবার তখন ওর মায়ের মনে পড়ছে যে হ্যাঁ একদিন ওই পাশের বাড়ি থেকে ওই ওদের মানে যারা আর কি জেঠুরা সেই জেঠুর দুই বউ আছে মানে ছেলের বউ আর কি বেসিক্যালি ওনার দুটো বউ নয় ওনার দুটো ছেলের বউ আছে তো সেই ছেলের বউরা মাঝে মাঝে আসতো ওই কাকিমার কাছে গল্প করতে তো একদিন ওরা চলে যাওয়ার পরে কাকিমা জামা কাপড় তুলতে গেছে উঠোনে তো তখন দেখছে যে ওরকম কাপড় কেউ কেটে নিয়ে গেছে মানে রেগুলার পরার কাপড় কেউ কেটে নিয়ে গেছে এবার এইটা দেখে তো ওরা বলছে এই কীরকমভাবে কি কাপড় তুলে নিলো এবার যেহেতু পাশাপাশি বাড়ি সবই শোনা যায় তো তখন আবার ওই জেঠু এসেই বলছিলেন যে এ বাবা এরকমভাবে কে নিয়ে গেছে এগুলো দিয়ে তো কিছু খারাপ করা যায় তোমরা খুব সাবধানে থেকো দেখো খেয়াল রেখো তো বলছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে খেয়াল রাখবো বলে কাকিমা কি করেছে ওই জিনিসটাকে ইয়ে করে দিয়েছে মানে কাউকে দান করে দিয়েছে ইনফ্যাক্ট এর পরেও মানে এই যে ঘটনাগুলো ছোটো ছোটো এগুলো একদিনে নয় এগুলো কনসিস্টেন্টলি ওদের সাথে হয়েছে তারপর তো ওরকম কাকু রেগুলার জায়গায় গেলে দেখতে পেতোই যে এরকম সিঁদুর ল্যাপা বা ধূপকাটি ফুল এগুলো পড়ে আছে এর মাঝখানে আর একটা জিনিস আমি মিস করে গেছি যেটা একদিন ওদের মানে ওর বাবা সকালবেলা বেরিয়েছে ঘর থেকে দরজাটা খুলে দেখছে ওদের দোরগোড়ার সামনে একদম দোরের সামনে একটা বিচ্ছিরি বিতি কিচ্ছিরি দেখতে একটা পুতুল যেরকম ঠিক ভুডু ডল টাইপের হয় না ওরকম ভুডু ডল টাইপের কিন্তু দেখতে অতিব জঘন্য ওই পুতুলটাকে ঠিক আছে দেখ মানে ওই পুতুলটা একদম ওদের বাড়ির গেটের মেন গেটের সামনে দোরগোড়ার সামনে ওটাকে রাখা আর ওটার মো ওটা চারপাশে ওরকম সিঁদুর ফিদুর মানে কিছু যে একটা করা হয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে ওরকম কিছু জিনিসপত্র রাখা রয়েছে তো সে কি করেছে ওর মধ্যে টয়লেট করে ওরা ওটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে এটা একটা খুব ভালো বুদ্ধিমানের কাজ করেছে যে ওটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে তো এরকম কনসিস্ট মানে ওদের এই ঘটনাগুলো কনসিস্টেন্টলি ওদের সেটা হতেই থাকতো ঠিক আছে তো ফাইনালি এবার যখন ওই প্লাস্টিকটা খুললো দেখলো যে ওই ওর কাকিমার যে কাপড় টুকরোটা মানে পাওয়া যাচ্ছিল না বা যে কাপড়টা কাটা হয়েছিল ওই কাপড়ের পুটলিটা আছে ওর মধ্যে ঠিক আছে ওই কাপড়ের পুটলির ভিতরে করে কি রাখা যায় চুল রাখা ছিল কিছু ফুল রাখা ছিল ঠিক আছে তারপর আরও ও হাড় রাখা ছিল ছোট ছোট এইসব জিনিসপত্রগুলো ওই কাপড়ের পুটলির ভিতরটাতে রাখা ছিল ঠিক আছে তো এবার চুলটা দেখে বলছে বিশাল বড় লম্বা চুল মানে দলা করা আছে কিন্তু চুলের লেন্থটা অনেকটা বড় তো বেশ অনেকটাই বড় এবার ইয়ে মৌমিনা থেকে বলছে যে এত বড় চুল তো আমাদের বাড়িতে কারণ নেই তাহলে এই চুলটা কার কাপড়টা ধরে নিলাম মায়ের চুলটা কার বলছে তখন ওই সাধক ভদ্রলোক বলছেন যিনি সাধক ছিলেন যে এটা হচ্ছে মরা মানুষের চুল এবার এইটা দিয়েই এমন কিছু একটা করা হয়েছিল যার জন্য কাকিমা ওরকম সুইসাইডাল হয়ে যাচ্ছিলেন বা উপরের দিকে তাকালেই মনে হচ্ছিল ওনার যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে ফেলি বা এত ডিপ্রেস হয়ে যাচ্ছিলেন কান্নাকাটি করছিলেন খালি আর ইনফ্যাক্ট ওই জিনিসটাকেই ওদের বাড়িতে চালানো করা হয়েছিল যে কাকিমা সবসময় ফিল করতেন যেহেতু যে কেউ একটা আছে বাড়িতে ঠিক আছে বা কারোর একটা পেস প্রেজেন্ট কেউ যে ওনাকে ধাক্কা দিচ্ছে ঠেলা দিচ্ছে এই জিনিসগুলো যে উনি ফিল করতেন এটাও ওই জিনিসটার জন্যেই উনি ফিল করতেন আর বেসিক্যালি এই পুরো ক্রিয়াটাই করা হয়েছিল ওর মায়ের ওপরে কারণ যেহেতু ওর মা বাড়িতে থাকতো ঠিক আছে ওনার ইজি টার্গেট ওনার জিনিসপত্র পাওয়াটাও কোনো অসুবিধা নেই বাড়িতে আসতো হয়তো আড্ডা ফাড্ডা মারতে গল্প টল্প করতে যেরকম আসে বিকেলবেলায় সেরকম কিছু কিছু জিনিস নিয়ে চলে যেত এরকমভাবে তো এরকম করতে করতে ফাইনালি কি হলো ওরা বললো যে ঠিক আছে আপনি তো এবার এই জিনিসগুলোকে হাতে ধরে ফেলেছেন 
যেগুলো খুলেছে তো এগুলোকে তো এখন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে কি করতে হবে না বলছে ঠিক আছে এগুলোকে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হোক এবার গঙ্গার জলটা নিয়ে এসে যখন ওটা ফেলেছে মমিতা আমাকে বলছে তুমি বিশ্বাস করো পূজা আমি নিজের চোখে দেখেছি গঙ্গা জলটা না পুরো লাল হয়ে গেল লাল ওর বোন দেখেছে ইনফ্যাক্ট ওর বোনও বলেছে যে পুরো গঙ্গা জলটা টকটকে রক্তের মতন লাল হয়ে গেল শুধু লাল না রক্তের মতন লাল হয়ে গেল তো বলল যে এটা এরকম লাল হয়ে গেল কেন বলছে যেহেতু এটা মরা মানুষের জিনিস ছিল আর এটার উপর দিয়ে অনেক কিছু ক্রিয়া করা হয়েছিল তাই জন্য এটা এরকমভাবে লাল হয়ে গেল এবার তো বলছে যে এবার এগুলোকে নিয়ে কি করা হবে বলছে এই যে লালটা হয়ে গেল এই লালটা হয়ে গেল মানে এবার আপনারা বেঁচে গেলেন এইটা যদি না হতো তাহলে কিন্তু ফাঁড়াটা আপনাদের উপর এখনও থাকতো বলছে এই জিনিসটাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির সীমানা থেকে অনেক দূরে কোথাও আপনারা এগুলোকে মানে ডিসপোজ করে দেবেন তো তখন ওই ও আর ওর বাবা নিয়ে গিয়ে অনেক দূরে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওই জিনিসটাকে ডিসপোজ করে দেয় ইনফ্যাক্ট মানে আর ওরা কোনো দিন মানে ওই জেঠুদের সাথে কথাও বলতে যায়নি যে এই জিনিসটা ওরা কেন করেছে বা কিছু এবার ইনফ্যাক্ট ওই যে সাধক ছিলেন ভদ্রলোক উনি বলেছিলেন যে এই আপনাদের সাথে ওনাদের শত্রুতা কতদিনের এই কোনো রকম শত্রুতা তো নিশ্চয়ই আছে নাহলে কেন করবো উনি বুঝতেই পারছেন তো বলছে যে শত্রুতা বলতে এই জমিনই সমস্যা হয়তো এই বেশ কয়েকদিন হলো মাস দিয়ে হবে বলছে না এটা তো মাস দুয়েক আগে করার কাজ নয় এটা আরও আগে করা কাজ এটা আগের বর্ষায় করা কাজ মানে এতটা ভিতরে ঢুকে গেছে কারণ ওটা ওরা অনেক দিন আগে থেকেই ওই ক্রিয়াগুলো করে ওইগুলো পুঁতে রেখে দিয়ে গেছিলো ওদের জায়গায় এবার বর্ষার জল পড়েছে ওটা আস্তে আস্তে মাটির তলায় ধসে ধসে ঢুকে গেছে প্লাস্টিক যেহেতু প্লাস্টিক তো পচে না আমরা সবাই জানি ওটা মাটির তলায় আরও ডিপলি ঢুকে গেছে তো মানে ওনাদের বেসিক্যালি থাকে না কিছু মানুষের যে পাশের বাড়ি হতে পারে কিন্তু হিংসা করে বা জেলে সিল করে সেই আউট অফ জেলে সি ওরা এই জিনিসটা করেছিল এরকম কোনো ব্যাপার ছিল না যে শুধু শত্রুতা ছিল বলেই বা ওই জায়গাটা নিয়ে প্রবলেম ছিল বলেই ওরা এটা করেছিল এটা কিছু কিছু মানুষের বাই নেচার হয়ে থাকে যে আমার ওকে পছন্দ না বা ওর এই জিনিসটা পছন্দ না ঠিক আছে আমি ওর উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক করে দেবো বা মানে কারোর ক্ষতি করে দেব তো এই ক্ষতি করার মেন্টালিটি নিয়েই ওরা এই কাজটা করেছিল এই জায়গাটা বা কোনো প্রপার্টিটা কোনো ইয়ে নয় বেসিক্যালি ওনারা চাইছিলেন যে আপনাদের ক্ষতিই করতে তো এই ছিল আমার আজকের প্রবাবলি লাস্ট গল্প আজকে আর সময় হবে না আমাকে তোমরা জানিও কেমন লাগলো তোমাদের গল্পটা কেমিক্যাল রিয়েকশান হ্যাঁ কেমিক্যাল রিয়েকশানও হতেই পারে হয়তো এমন কিছু কেমিক্যাল ওরা ইউজ করেছিল যার জন্য ওটাকে লাল হয়ে গেল এবার আমি তো গল্পের ক্ষেত্রে শুনেছি আমার ভালো রেখেছে তাই আমি সবার থেকে হিংসা থেকেই তো মানবাদে হ্যাঁ এটা তো ঠিক এটা তো ঠিকই একদম ঠিক হুম চলো আজকের মতন তাহলে টারা বাই বাই সবাই ভালো থাকো লাস্ট গল্পটা বেশ ভালো লাগলো ভালো লাগো কেটেই তো চাই তাই জন্য সবার সাথে আমি শেয়ারও করে দিলাম সত্যি অনেক কেমন সজান লোক আছে বাবা সজান লোক আছে বলছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যে অন্যের কতটা ক্ষতি করব বা অন্যের কি খারাপ করব এইটা না ভেবে আমরা যদি এটা ভাবতে পারি যে নিজের জায়গাটাকে কীভাবে আরও বেটার করবো নিজের ফ্যামিলিকে আরও কীভাবে স্টেবল করবো সেটা হয়তো আমাদের লাইফে কিছু পজিটিভ এফেক্ট করবে কারণ লোকের ক্ষতি করে খুব একটা বড় হওয়া যায় না কি তাই তো হ্যাঁ চলো আজকে মতন টাটা বা বাই সবাই ভালো থেকো নতুন বছর খুব ভালোভাবে কাটিও আর আমার এই গল্পগুলো কেমন লাগলো আমাকে নিশ্চয়ই বলো আমার কাছে আরও গল্প আছে যদি আবার কখনো লাইভ আসি আমি নিশ্চয়ই শোনাবো সবাইকে টাটা বা বাই